வணக்கம் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ அதுக்கான மென்டல் எபிலிட்டி சிலபஸ் வைஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிலபஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கூல் புக்ஸில் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் இப்போ என்னென்னா டிஎன்பிசி குரூப் டூ சிலபஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எப்பவுமே நம்மளோட கையில் வந்து என்னென்னா சிலபஸ் வந்து ஹார்ட் காப்பி ஆகட்டும் அல்லது சாஃப்ட் காப்பி ஆகட்டும் ஏதாவது ஒன்று நம்ம கையில் எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நமக்கு வந்து சிலபஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து புக்கில் வந்து எல்லாத்தையும் வளவலன்னு படிக்கிறதுக்கு சிலபஸ் டாபிக் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம தேர்ந்தெடுத்து படித்தா நம்ம ஈஸியாக வந்து சக்ஸஸ் ஆகலாம் சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே என்னென்னா ஒரு அஞ்சு பிரிவு கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு பிரிவின் கீழே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தலைப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நம்ம தனித்தனியாக பார்ப்போம் எத்தனை தலைப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சுருக்குதல் ஸோ சுருக்குதல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் நமக்கு தெரியும் அடுத்து கட்சி ஆஃப் எல்சியம் அது ஒரு டாபிக் ஸோ இது சுருக்குதல் ஒன்று எல்சியம் கட்சி ஆஃப் இது ஒரு ரெண்டாவது டாபிக் விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் மூன்றாவது டாபிக் தனிவெட்டி கூட்டுவெட்டி இது ஒரு நாலாவது சாப்டர் ஸோ நாலாவது டாபிக் பரப்பு கொள்ளளவுலாம் நம்ம இது என்னென்ன பார்த்துருவோம்னா அளவைகளில் பார்த்துருவோம் ஸோ இது அஞ்சு காலம் மற்றும் வேலை ஆறு தருக்கு காரணிகள் ஏழு இது வந்து என்னென்னா ஸ்கூல் புக்ஸில் எல்லாத்துக்கும் கீழே வந்து என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தலைமை செயலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைமை செயலகமாக தகவல் செயலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாப்டர் இருக்கும் அதில் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து புதிர்கள் பகடை இது கூட நம்ம வந்து நிகழ்த்து வைத்தலாம் இது ஒரு சாப்டர் மொத்தம் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒரு எட்டு தலைப்புகள் இருக்குது இந்த எட்டு தலைப்புகள் இருக்கக்கூடிய பாடங்கள் வந்து கணித புக்கில் அதாவது சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் இருக்கிற மேக்ஸ் புக்கில் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் பாருங்க நான் வந்து என்னென்னா எல்லா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரை இருக்கிற எல்லா கணக்கு புத்தகத்தினுடைய அந்த பொருள் அடக்கம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த இதெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் இருந்து தான் நமக்கு என்னென்னது படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன நம்ம என்னென்னா சிக்ஸ்த்தில் ஃபஸ்ட் டேம் எடுத்திருக்கோம் சிக்ஸ்த்தில் ஃபஸ்ட் டேம் எடுத்திருக்கோம் இதில் நம்ம படிக்க வேண்டிய பாடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி என்ன அப்படின் சொல்லி பார்த்தோம்னா எண்கள் ஸோ எண்கள் அப்படிங்கிற பாடம் தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ எண்கள் அப்படிங்கிறது வந்து சிக்ஸ்த்து சிக்ஸ்த்தில் ஃபஸ்ட் டேம் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப 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 பே நமக்கு என்ன ஆகுன்னா பேசிக் கான்செப்ட் தான் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எண்கள் என்னென்னா மொழி எண்கள்லாம் என்ன பகு எண்கள்லாம் என்ன பகா எண்கள்லாம் என்ன மொழி எண்கள் அது சாரி மொழிக்கல் இப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது என்னது நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டரை படிக்கணும் ஸோ இது வந்து ஈஸி தான் உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து ஒரு ஒன்னார் ஒன்னாருங்கிறது அதிகபட்சம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் முடிச்சிடலாம் அடுத்தது என்னென்னா இயற்கணிதம் ஸோ நம்ம என்னென்னா சிக்ஸ்த்தில் ஃபஸ்ட் டைம் எல்லாத்துக்குமே நம்ம பேசிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இயற்கணிதம் அல்ஜிப்ரா வந்து நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா விகிதம் மற்றும் விகிதச்சமம் ஸோ இது வந்து இது வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் இதில் பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு சாப்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு சாப்டர் வந்து என்னென்னா ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது இருக்கிறது புள்ளியல் ஸோ புள்ளியல் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு என்னென்னா பகடை இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ அது வரும் இதை வந்து நம்ம என்னென்னா இந்த புள்ளிகள் வந்து நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு பார்த்துக்கணும் இந்த தகவல் செயலாக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதில் தான் நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா பா இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இதை வந்து நம்ம ஓரளவு பார்த்துக்கிட்டு தான் போதுமானது ஸோ இதில் முக்கியமானது என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த மூணு சாப்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது ஓரளவுக்கு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து என்னென்னா சும்மா ரீட் பண்ணி விடுங்க இதில் இருந்தும் கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்ஸ்த்தில் வந்து செகண்ட் டேர்ம் பார்க்க போகிறோம் இதுலேயும் எண்கள் எண்கள் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க இதிலையும் பேசிக் கான்செப்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இதில் முக்கியமானது பாருங்கள் அளவு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த அளவுகளை நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் நம்ம பின்னாடி வர அளவுகள் இல்லை நம்ம வந்து என்ன என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுகளில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இதில் பேசிக் கான்செப்ட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இருந்தாலும் இந்த அளவுகள் பாடத்தை முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம படிக்கணும் ஏன்னா இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த அளவுகள் படிக்கணும் அடுத்தது பாருங்கள் மூணாவது சாப்டரில் நமக்கு பட்டியல் இதெல்லாம் தேவை கிடையாது ஸோ லாபம் மற்றும் நஷ்டம் இந்த கணக்குகளும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வாழ்முறை கடிதம் அப்படிங்கிறதுல வரும் ஸோ நமக்கு லாபம் மற்றும் நட்டக்கணக்குகள் பார்க்கணும் இது வந்து நேரடியாக கொடுக்காமல் இது என்ன சொல்லணும் சதவீதத்தில் வந்து கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு வடிவியல் தேவை கிடையாது தகவல் செயலாக்க நம்ம ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணால் போதுமானது ஸோ இதில் எண்கள் அளவைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லாப நஷ்டம் இந்
இதில் நீங்கள் பயிற்சி கணக்குகள் எடுத்துக்காட்டு கணக்குகளை வந்து நம்ம ஓரளவு பார்த்து வச்சுட்டாலே நமக்கு போதுமானது நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அளவைகள் மிகவும் முக்கியமான ஒரு சாப்டர் தான் சரிங்களா ஸோ அளவைகள் செவன்த்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுது சிக்ஸ்த்தில் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் நமக்கு வந்து செவன்த்தில் பாருங்கள் இதுதான் முக்கியமாக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவைகளில் வந்து இணைகரம் இணைகரத்தினுடைய பரப்பு ஸோ மூளை விட்டங்கள் இதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இணைகரம் சாய் சதுரம் சரிவகம் ஸோ இந்த அளவுகள் வந்து ரொம்பவும் முக்கியமான சாப்டர் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இயற்கணிதம் ஸோ இயற்கணிதத்தில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம்னா ஸோ உறுப்புகள் மற்றும் கெழுக்கள்னா என்ன ஸோ இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இரு இயற்கணித கோவைகளின் கூட்டல் கழித்தல் ஸோ இயற்கணித கோவையின் மதிப்பு இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் பார்க்கணும் இந்த ஸோ எளிய சமன்பாடு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஓஇசி கொல்ட்டு இப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி சரிங்களா ஸோ ஒரு எளிய சமன்பாடு கொடுத்து இதை தீர்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இயற்கணிதம் இந்த சாப்டர் ரொம்ப முக்கியம் நாலாவது சாப்டர் என்னென்ன நேர் மற்றும் எதிர்விகிதங்கள் சரியா நேர்விகிதம் எதிர்விகிதம் இந்த சாப்டர் இருக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து என்னென்னா இதில் ஒரு நம்ம நாலு சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய தகவல் செயலாக்கமும் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் சரிங்களா ஓரில் படிச்சுட்டால போதுமானது அதுக்கடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம செகண்ட் டேம் போகிறோம் ஸோ செவன்த் செகண்ட் டேமில் இதிலையும் எண்ணியல் எண்ணியல் இருக்குது அங்கே என்ன பார்த்தோம்னா பெருக்கள் வகுத்தல் பார்த்தோம் சொல்லி இல்லையா ஸோ இதில் வந்து தசம எண்களை எப்படி குறிக்கிறது பின்னங்கள் மற்றும் தசம எண்கள் தசமங்களை ஒப்பிடுதல் தசம எண்களுக்கு எண்களை என் கோட்டில் எப்படி குறிக்கிறது ஸோ என் கோட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா அதில் எப்படி நம்ம தசை தசம எண்களை வந்து குறிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்னென்னா இந்த சாப்டரில் பார்ப்போம் அடுத்து ரெண்டாவது சாப்டர் என்னென்னா அளவைகள் ஸோ இந்த அளவைகள் அங்கே வந்து இணைகரம் சாய் சதுரம் பார்த்தோம் இங்கே வந்து வட்டம் ஸோ வட்டம் வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு பரப்பளவு அதுக்கடுத்து நடை பாதையின் பரவ பரப்பளவு அதாவது ஒரு பூங்கா இருந்திருக்கும் அந்த பூங்காவை சுற்றி ஒரு பாதை போடப்பட்டுள்ளது அப்போ வந்து என்னென்னா பூங்காவினுடைய பரப்பு மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள நடைபாதையின் பரப்பு மூத்த பரப்பு எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இந்த அளவைகள் பாடமும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது இயற்கணிதம் ஸோ இந்த இயற்கணிதம் வந்து என்னென்னா அடுக்குகள் ஸோ எக்ஸின் அடுக்கில் இருக்கக்கூடிய சரிங்களா அடுக்குகள் ஸோ அதுக்கடுத்து அடுக்குகளுக்கான விதிகள் இருக்கும் சரிங்களா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஃபார்ம்லாஸ் நிறையாவது இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது அடுக்கு அடுக்கினுடைய விதிகள் இதெல்லாம் இருக்கும் சரியா இதில் ஒரு நாலு சாப்டர் இதில் ஒரு மூணு சாப்டர் முன்னாடி ஒரு நாலு சாப்டர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா அடுத்தது என்னென்னா இதுலேயும் தகவல் செயலாக்கத்தை நம்ம வந்து ஒரு தடவை ரீட் பண்ணால் போதும் செவன்த்தில் தேர்ட் டம் இதில் எண்ணியலில் வந்து அறிமுகம் தசம் எண்களை வந்து மூலி எண்ணாக மாற்றுறது அதன் மீதான செயல்பாடுகள் ரைட்டிங்களா அடுத்த வந்து சதவீதமும் தனி வட்டிகம் இது ரொம்ப முக்கியமான பணம் சரிங்களா ஸோ இந்த இதில் சதவீதம் பர்சன்டேஜ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுவும் இல்லாமல் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம இதில் பார்ப்போம் சரிங்களா அடுத்து சாரி இதில் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் பார்ப்போம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எயி எயித்தில் பார்ப்பீங்க அடுத்தது என்னென்னா இயற்கணிதம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இயற்கணிதத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது நாலாவது நாலாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா புள்ளியல் ஸோ இதில் புள்ளியல் நமக்கு அறிமுகமாகுது இதில் கூட்டு சராசரி அன்று சராசரி முகடு இடைநிலை அளவு இதெல்லாம் நம்ம என்னென்னா இந்த மூணு இது நம்ம பார்த்தா போதும் மற்றதெல்லாம் நமக்கு கூட நமக்கு தேவையில்லை இந்த மூணு இது நம்ம வந்து என்னென்னா தெளிவாக பார்த்துக்கிட்டா போதுமானது தான் சரிங்களா அடுத்தது என்ன அப்படி பார்க்க போகிறோம்னா எய்த்து ஸோ நமக்கு எய்த்தில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா விகித முறி எண்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ விகித முறி எண்கள் அடுத்தது அளவ் அளவியல் அந்த படத்தை பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இயற்கணிதம் ஸோ இதில் ஒரு மூணு சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அடுத்தது என்னென்னா எய்த்தில் செகண்ட் டேமில் ரெண்டு ரெண்டு சாப்டர் தான் சரிங்களா வாழ்வியல் கணிதம் இயற்கணிதம் தகவல் செயலாக்கம் ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணால் போதுமானது ஸோ வாழ்வியல் கணிதம் அப்படிங்கும் போது இதில் என்னாகும் ஸோ நமக்கு என்ன ஆகுது லாபம் நஷ்டம் இந்த சதவீதம் இதில் எல்லாமே இந்த இதில் வந்துடும் ஸோ வாழ்வியல் கணிதம் மற்றும் இயற்கணிதம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது எய்த்திலே மூணாவது டேமில் வந்து எண்கள் வாழ்வியல் கணிதம் ஸோ நமக்கு வந்து வாழ்வியல் கணிதம் அப்படிங்கும் போது என்ன அதில் இன்க்ளூட் ஆகும் அப்படின்னா லாபம் நட்டக்கணக்குகள் வரும் அதுக்கடுத்து பர்சன்டேஜ் வரும் அதான் சதவீதம் விகிதம் விகிதாச்சாரம் இது போன்ற கணக்குகள் வரும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து காலம் அன்று வேலை அந்த காலம் மற்றும் வேலை அந்த கணக்குகளும் இந்த இதில் தான் நமக்கு சேர்ந்து வரும் ஸோ நம்ம வந்து செவன்த்து எயித்து கணக்குக்கு எயித்து மேக்ஸுக்கு வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும் சரிங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய புள்ளிகளை வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் பார்த்தா போதுமானது அடுத்தது நைன்த் மேக்ஸ் ஸோ நைன்த்தில் நமக்கு வந்து கணம்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து சும்மா பார்த்தா போதும் இந்த டீ மார்க்கின் விதிகள் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு இதில
இந்த அளவுகளில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா செவன்த்தில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒரு அளவுகளில் வந்து நாற்கரம் இணைகரம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இது வந்து நாற்கரங்களோட பண்புகள் ஸோ கனச்செவ்வகம் கன சதுரத்தினுடைய புறப்பழப்பு புறப்பரப்பு கனச்செவ்வகம் மற்றும் கன சதுரத்தினுடைய கன அளவு இதெல்லாம் நம்ம இதில் பார்ப்போம் அடுத்தது புள்ளியில் கூட்டு சராசரி இடைநிலை அளவு முகடு இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் ஸோ நிகழ்த்தகவு ஓரளவுக்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது என்னென்னா டென்த்து ஸோ டென்த்தில் மெய்யன்களும் தொடர் வரிசையிலும் நம்ம அசியூஷலாக எல்லா சாப்டர்லேயும் நம்ம எண்களை பற்றி வரது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துடணும் நெக்ஸ்ட்டு ஏற்கனவே தான் இதையும் நம்ம பார்க்கணும் இதில் முக்கியமானது ஸோ நமக்கு மேக்சிமம் கஷ்டமாக கேட்கணும் அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா நமக்கு டென்த்து மேக்ஸ்லேருந்து வந்துடுவாங்க ஸோ நமக்கு அணிகள் அடுத்தது தேவையில்லை ஆயிரத்தில் வடிவிக்க நமக்கு தேவையில்லை முக்கோணவியல் பார்க்கணும் ஸோ முக்கோணவியல் முற்றுரிமையில் உயரங்கள் தூரங்கள் ஸோ இது பார்க்கணும் இதில் இருக்கக்கூடிய அளவைகள் ரொம்ப 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 முக்கியம் இந்த அளவைகளும் அதை நான் சொன்னால் அளவைகளை கஷ்டமாக கேட்கணும்னா அந்த டென்த்தில் தான் கேட்கணும் ஸோ இது தாங்க ஸோ ஒரு மொத்தம் நமக்கு எத்தனை இருக்குன்னா நிகழ்த்தல் இதை வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் நம்ம பார்த்தா போதும் சரிங்களா ஸோ நமக்கு மொத்தம் எத்தனைன்னா இதில் ஒரு ஒன்று ரெண்டா ஸோ நமக்கு டென்த்தில் ஒரு நாலு நாலு சாப்டர் டென்த்தில் நாலு நமக்கு நைன்த்தில் நைன்த்தில் ஒரு நாலு சரிங்களா ஸோ ஒரு நாலு இதில் எப்படி வரும் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா ஒன்று நமக்கு வந்து இருபது சாப்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த இருபது சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சி மார்க்கு கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கிறது இதை வந்து நம்ம தொடர்ந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகிடும் தொடர்ந்து இருந்துட